Bir arada biraz farklılaşayım. Annemden, babamdan, dedemden, dayımdan farklılaşayım. Yani e, ben annem değilim, ben babam değilim, ben dayım değilim. Peki ben kimim? Hı-hı. Zaten hani e, esas olgunlaşma böyle başlıyor. Kim? Seçimlerimi neye göre yapıyorum? Yani eğer gözüm kulağım çok dışarıda olursa Hı-hı. kendi sesime uzaklaşırım, kendi rengimi kaybederim. E, sadece ben ben ben dersem bu sefer böyle narsistik, megalaman, e, kibirli birine dönüşürüm. İkisi de aslında insanı yalnız kılıyor ve e, asıl gerçek hayatı ve gerçek kişiliğimizle yaşayalım, yaşamayı ıskalamamıza neden oluyor. Yani. Şu narsisizm dedik. Evet. E, ona da bir dokunalım diğer konuklarımıza söz vermeden önce. Bu e, tabii ki narkisos değil mi? E, evet. Nerede kendini e, suda görüyor? Evet, ee, bir gün susuyor işte bir gölde. gölde evet, evet, ondan sonra ve e, şimdi bu bir şey, bu bir e, psikiyatrik bir e, rahatsızlık olarak narsizme nasıl bakıyorsunuz? Narsiz mesela çoğu zaman yanlış bilinir. Hani kendini beğenmişlik hı, işte hı, hı. E, gibi algılansa görünür de öyle olsa bile hem, aslında... Hem görüntüsü ya da hem de kişiliği. Evet. evet. Yani. Esas altta yatan şey yani hı. tam tersi bir boşluk hissi. Hani bir boşluk hiç, hissi. Hiçbir ha. zaman kendisi olarak görünmemiş bir kişidir narsiz kişi. Hı. Yani esas kimliği görülmemiştir, onaylanmamıştır e, ve e, hep hani e, bu nedenden dolayı içinde bir boşluk vardır ve o boşluk başka bir şeyle dol, dol, doldurulur sanır insan. Hani kimisi işte o narsist, hepimiz de vardır. Yani insanlar narsist olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılmaz. Yani hepimizin narsist tarafları Ama var. Özür dilerim. Evet. Tedavi edilen bir e, bir şey değil, bir hastalık değil değil mi bu? Belli bir eşikten sonra değil. Yani e, hani bunu belirleyen şey şu. Yani nasıl göründüğüm tabii ki önemli. Hmm. E, ve hani e, e, e, e, yani ben hani ruhumun bedenin be, beğenilmesini isterim ama bedenimin bedenimin de beğenilmesini isterim. Bu hazır bir şey. Şunu sormak istiyorum. Yani herhangi bir anne baba size oğlunu ya da kızını getirip ya bu iyice kafayı yedi. Sabahtan akşama kadar selfie çekip Instagram'a koyuyor diye böyle birisi getirdi mi? Getiremez. Çünkü belki de delirmiş hakikaten. Yani tırnak içinde biraz e, e, kaba kaba söylüyorum ama yani e, yani birisi daha da kaba söyleyeyim. Yani kafayı yedi. Çocuk kafayı yedi. Sabahtan akşama kadar fotoğraflarını ne ne derslerine çalışıyor ya da ne işe gidiyor. Sabahtan akşama kadar kendi fotoğraflarını çekiyor, Instagram'a koyuyor. Ondan sonra like alamayınca ağlıyor falan filan. Şimdi böyle bir vaka ya bu bu vakalar etrafımızda dolaşıyor. Biz burada bir kabaredeyiz şu anda. Ee, ben bunu e, her gün görüyorum, her gece görüyorum. İki kişi gelmişler, sadece kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Sürekli ve bu sırada bir oyun oynanıyor burada. Ne oyunu seyrediyor, ne birbiriyle diyalog kuruyor. Sürekli kendi fotoğraflarını çekiyorlar ve oyun boyunca sürekli e, like aldı mı diye bakıyorlar, bir de altına yazıyorlar. Oradan like'a teşekkür ediyorlar falan filan. Yani şimdi bu normal şartlarda baktığında bir e, insan böylesine toplum dışı olmuş, toplumsal bir faaliyet içerisinde bu kadar farklı davranıyorsa bu bir psikiyatrik durumdur herhalde değil mi? Yani beğenilme ihtiyacı insani bir durumdur. Ama bütün varoluşumu sadece beğenilmek üzerine kurup esas kimliğini gömersem şey orada başlıyor. Yani hastalıkla sağlık ayrımı biraz burada başlıyor. Yani ben e, kim olduğumu gömmeden karşı tarafa kulak verebilmem önemli. Kendi rengimi kaybetmeden, kendi sesimi kaybetmeden. Hı. Ve hani karşılıklı e, bir e, e, ilişki aslında denir ki bir hani yatırımdır denir. Hı. Yani ben tamam beğenilmek istiyorum, sevilmek de istiyorum, onaylanmak da istiyorum. Ama hani varlığımı onaylanmaya veririm. Hani her şey hayran kitlesi edinmek içinse ya da hep bir şeyler sergilemeye çalışıyorsam, sadece bedenimi ön plana çıkarıp ruhumu gömüyorsam işte burada artık şey başlıyor. Bir bu bir var olmaktan çok yok olmak gibi bir şey. Kendimi yok etmek gibi bir şey. Peki. Ee, şimdi hemen ee, bakalım Merve'ye dönelim Merve'cim ne kadar e, operasyonunuz var bana anlatmak ister misiniz saklamak mı istersiniz tabii ki anlatmak isterim Peki anlatmak efendim. için buradayım zaten Peki. Ee, 12 tane estetik operasyonu oldum ben saydınız yani burada beklerken saydım saydınız, açıkçası burada say- beklerken. Evet, saymamıştım acaba kaç tane oldum diye evet, ben de merak evet, ettim evet. saydım 12 tane estetik operasyonu oldum tabii botokslar ağrıyıcında Botokslarınız nelerde var? Alnınızda var mı? Evet, biraz dolgular işte. Dudak dolgular var. Falan. Uh-huh. 
dudaklarınızda? 10 gün önce en son operasyonum oldum bu arada. Biraz ödemlerim olabilir. Değil mi hocam? <gülüyor> ben de kilo <gülüyor> aldım. Ona öyle diyorum. <gülüyor> Ödem... evet. Ödemlerim biraz evet, olabilir. Evet. Peki. Ee, e, burnunuzda bir operasyon var. E, burnumu 4 defa yaptırdım. 4 defa yaptırdınız. Evet. Beğenmediniz de mi 4 defa yaptırdınız? Aslında e, öyle değil. Ben burnumu hiç yaptırmadan önce çok beğeniyordum. Yani... Allah Allah. Hastalık değildir, değil yani. Işte. Umarım. <gülüyor> umarım. <gülüyor> hastalık değildir umarım. Doktor çok ameliyat oluyorum. <gülüyor> hastalık değildir umarım. <gülüyor> Derdime derman. Hmm. Ee, beğeniyordum. Hmm. Yaptırmayı düşünüyor musun falan diye ya sordukları zaman ben burnumda yaptıracağım bir şey olmadığını söylüyordum. İlk olarak ben göğüslerimi yaptırdım. Ben kendi göğsüme bakmıyorum. Ee, ben kendi mikrofonuma <gülüyor> bakıyorum. Ee, kaymasın diye. Siz de kendi göğüslerinize bakın. Evet. İkimiz de ara sıra göğüslerinize <gülüyor> bakın. Evet. Evet. Ondan sonra ilk operasyonumu göğüslerimi yaptırmıştım. Daha sonradan Tekrar ben... göğüslerinizde bir operasyon var mı şu anda? Evet göğüslerinizde. Yeni son yaptırdığınız göğüsleriniz mi? Evet, göğüs ve burun. Bir en hafta 10 gün on, önce. Evet. E ne hiç bir şey belli değil. Nasıl yani? Yani ödenmeden burun bir hafta 10 gün önce. <gülüyor> bir hafta 10 gün önce burnunuz yapıldıysa tekrar belli olması lazım değil mi? Evet ama şu an biraz ödemlerim var. Vallahi, Ödem, ödemlerim, var. ödemlerim var. <gülüyor> Kim yaptı efendim? E, Ahmet Torkut yaptı. Çok güzel. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Aynı anda girdiniz. Bir burun, iki göğüs. Aynı anda girdim. Göğüs. Evet. Hmm. O şekilde e, burnumu sormuştum. Burnumu daha önce beğeniyordum hiç yaptırmadan önce. Hı hı. E, estetik yaptırdıktan sonra burnumdaki kusurlar daha çok e, dikkat etmeye başladım. Yani burnumun şurasında bir şey mi var? Burasında estetik öyle bir şey bence. Bir süre sonra tutkunu mu oluyorsunuz? Bir hobi haline de geliyor olabilir ha yani öyle görüyorum ben. Haydi kızlar kalkın e, şeye botoksa gidiyoruz filan gibi böyle ya aslında şehir turu tutkun, gibilerden. Tutkunu değil ama ben e, estetik tutkunuyum bu arada. Hmm, estetik hmm. tutkunuyum ve estetik yaptırmayı çok seviyorum. Hmm. Ama herkes, Oynuyorsunuz herkes kendinize. Için, herkes için bu Belki geçerli Belki bir bebeğiniz değil. var. Kendi be, kendinizi bir bebek hani... E, Küçük hanımların bebekleri olur, onları giydirirler, ondan sonra nedir o barbiler marbiler falan filan. Belki siz kendinizin bebeğisiniz. Olabiliriz. Hı? Ben Olabiliriz. şöyle oldum. Biraz Başar Akman e, şeyse öyle yapıyor musunuz siz? Yapmıyorsunuz. Doktor, doktor ciddi bir doktor bu arada. O yüzden yap. <gülüyor> Ama böyle hani böyle psikiyatrların böyle şeyleri var. Belki kendinin bebeğisin. <gülüyor> böyle şeyler yapmıyorsunuz. <gülüyor> Yani şunu bir vurgulamak istiyorum yani şimdi e, yani eğer yani bir insan burnunu düzeltirmek isteyebilir bunda hastalıklı bir şey yok yani insan buna ihtiyaç duyabilir. Evet, yani. Sürekli bu, burun ameliyatı evet, oluyorsa yok mu? Hayır, yani bu, e, olabilir mi hocam? Efendim? Hocam bak işte bak bak. <gülüyor>